Het gaat goed met Black Ops 4, de Nintendo 64 Classic Mini duikt op en onmenselijke crunchperiodes bij Rockstar. Ik ben Dimitri en dit zijn de nerdnieuwtjes van week 42 2018. Call of Duty Black Ops 4 heeft een aardige start. De game heeft in zijn openingsweekend ruim 500 miljoen dollar opgehaald en hoewel dat niet zo snel is als de 24 uur die Black Ops 2 nodig heeft gehad om dat bedrag binnen te halen, is een half miljard zeker niet slecht. Omdat Activision iets terug wilde doen voor de veteranen van het Amerikaanse en Britse leger, zijn zij in 2009 de Call of Duty Endowment begonnen. Een organisatie die veteranen helpt aan een baan nadat ze zijn gestopt bij het leger. En nu kunnen Black Ops 4 spelers hun steentje bijdragen. Amerikaanse en Engelse spelers kunnen de Endowment Salute Pack kopen voor Black Ops 4. Bestaande uit een tag, een sticker, een calling card, een emblem en een animatie. Het pakket kost 5 dollar waarvan 100% naar het goede doel gaat. En hoewel het pakket in de Nederlandse winkels niet te vinden is, vonden we het leuk om te melden dat Activision niet altijd het grote kwaad in de gameindustrie is. Die eer gaat nog steeds naar EA. Nadat Blizzard een paar weken geleden aangaf wat leuke aankondigingen te willen doen op BlizzCon omtrent Diablo, duurde het niet lang voordat de fans dachten dat Diablo 4 aangekondigd zou worden. Maar helaas, Blizzard heeft aangegeven dat het nieuws wat ze willen vertellen niet zo groot is. Waarschijnlijk wordt de Netflix serie officieel aangekondigd die in ontwikkeling zou zijn, waardoor de studio even aan wat verwachtingsmanagement wil doen. Sony heeft aangegeven dat de PlayStation 4 Exclusive Days Gone met twee maandjes wordt opgeschoven. De Zombie Game stond eerst gepland voor een release in februari, maar moet nu vanaf 26 april in de winkels komen te liggen. De concurrentie van Anthem en Metro Exodus die in februari uit moeten komen, is waarschijnlijk te groot voor de game om tegenop te boksen. Afgelopen week kwam Twitteraar... Twitter gebruiker... Twitter, Nacho en Pistachio met afbeeldingen die van de N64 Classic Mini zou moeten zijn. Hoewel we het niet zeker weten, achten we de kans heel klein dat ze echt zijn. Onder andere Nintendo Live heeft een uitgebreide video online gezet, waarin wordt aangegeven dat onder andere de font van de tekst niet klopt. Wat denk jij? Nep of echt? Laat het ons weten met een comment. Het is de grootste game van het jaar. Red Dead Redemption 2. Het was dan ook niet zo gek dat alle ogen gericht waren op Vulture toen journalist Harold Goldberg Rockstar topman Dan Houser mocht interviewen. Maar Houser wist waarschijnlijk niet wat voor problemen hij zichzelf op de hals haalde toen hij zei dat het niet ongewoon was om werkweken van 100 uur te draaien om de game te maken. Deze zogenaamde crunchperiode is vrij gebruikelijk in game development, maar het is ook een onderwerp waar al jaren over gediscussieerd wordt. Er zijn heel wat onderzoeken geweest waar het blijkt dat zulke lange werkweken alleen maar negatieve effecten op het personeel hebben, waardoor Hauser na publicatie van het artikel behoorlijk wat kritiek over zich heen kreeg. Ondanks dat Hauser er later op terugkwam door aan te geven dat alleen hij en een select groepje drie van dat soort werkweken hadden, duurde het niet lang voordat andere voormalig werknemers van Rockstar berichten plaatsen over de onmenselijke omstandigheden bij het bedrijf. Een voormalige PR-medewerker omschreef de situatie zelfs alsof er een pistool tegen zijn hoofd werd gehouden als hij niet zou overwerken. Dit zorgt ervoor dat Rockstar aan het huidige personeel heeft gevraagd om alsjeblieft op social media te posten hoe de situatie er echt aan toe gaat bij de studio. En dat terwijl Rockstar altijd een verbod heeft gehad over praten over werk op social media. Inmiddels zijn er behoorlijk wat positievere berichten te lezen op onder andere Twitter van mensen die best wel willen overwerken, maar dat het nergens buiten proporties is. En ook zou het nooit echt van je verwacht worden. Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen dat die mensen hun baan niet willen verliezen, maar het is belangrijk om te weten dat Rockstar meerdere studio's heeft en dat de werksituaties bij de ene studio niet per se hetzelfde zijn als bij een andere studio. De waarheid zal ergens in het midden liggen, maar we moeten blij zijn dat die crunchperiode toch weer even in het nieuws is. Want hoe tof het ook is om mee te werken aan een game als Red Dead Redemption 2, werk mag nooit ten koste gaan van je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dit verhaal wordt vermoedelijk dan ook vervolgd. Hey, bedankt voor het kijken. Natuurlijk zijn alle bronnen weer terug te vinden in de omschrijving van deze video. En denk er vooral aan om ons te volgen op Twitter voor nog meer nerdnieuwtjes. Like en deel deze video om ons kanaal te helpen groeien en neem een abonnement om op de hoogte te blijven van al onze laatste video's. En check vooral even de aflevering van vorige week op de film nieuwtjes van september als je die gemist hebt. Dan zien wij je volgende week weer terug.